বায়ু ঘুর ঘুর ঘুরে বায়ু ঘুরে অবিরত মানুষ ঘুরে উথাল পাথাল বাউড়ানির মতো বায়ু ঘুর ঘুর ঘুরে বায়ু ঘুরে অবিরত মানুষ ঘুরে উথাল পাথাল বাউড়ানির মতো সংসারের এই জন জালে মানুষের হুসনাই সংসারের এই জন জালে মানুষের হুসনাই সুখ রতনের খোঁজে মানুষ নিত্য উড়াই ছাই সুখ রতনের খোঁজে মানুষ নিত্য উড়াই ছাই বায়ু ঘুর ঘুর ঘুরে বায়ু ঘুরে অবিরত মানুষ ঘুরে উথাল পাথাল বাউড়ানির মতো আপন ঘুরে ঘুরে মানুষ পরের খবর নাই আপন ঘুরে ঘুরে মানুষ পরের খবর নাই জীবন ছোটে জীবন ছোটে আওলা পাওলা তাই রে নাই রে নাই বায়ু ঘুর ঘুর ঘুরে বায়ু ঘুরে অবিরত মানুষ ঘুরে উথাল পাথাল বাউড়ানির মতো শত বছরের আয়ু বৃদ্ধি করলাম বলো কিরাম করে তোমায় ওই পীরের নির্দেশ মতে বাবা জি বিরাট ভুল করেছেন কিরম ভুল করলাম শত বছর চাইছেন কিসের জন্য হাজার বছর চালে কি ক্ষতি ছিল তোমার যে দায়িত্ব দিয়েছিলাম সেটার কি তুমি করতে পারিস জি না তাদের সাথে এ ব্যাপারে কোনো কথা হয় নাই হুজুর ঠিক আছে ওগের কাছে আর কিন্তু জানতে চাওয়ার দরকার নাই আমি বুঝতে পেরেছি তাই মানে আপনার সমস্যাটা সত্যি সত্যি হ্যাঁ আসলে আধ্যাত্মিক লোকজনের কথা তো কখনো মিথ্যে হয় না আপনার এই রোগের জন্য আপনি একলাই মরেন অন্যজনদের মারার জন্য চিন্তা করতেছেন কেন আমার মনে হয় ও আব্বা জানের কাছে তোমারই সাবিনি এই তুই কি করে জানিস বাড়ি ওরা তো আমাকে জন্য এসেছে কেবলা জান সকালবেলা আশের ডিম দিয়ে বিছা কলা ঝোল খাতে চাইছে আশের ডিম আছে তো দুটো আছে তো ও দিয়ে তো সবার হবি না নে আর ও চার পাঁচ খান হইলে খুব ভালো হইতো ওই দুই ডেরেই হাত টুকরা করে সাথে বিছা কলা দিয়ে বেশি করে ঝোল করে দিয়ে নেয় বুঝবে মজা ভন নামে চালু করেছো না তোমার কাল রাতে কিসে ধরছিল আব্বা খাতা আসলে ভূত পেতনিতে ওরা তাহলে সারি দিল কে তোমার পানির তলে জাতি ধরে নাই আমার দায়িত্ব ধরে তো সুবিধা হতো হ্যাঁ বাড়ি সাইডে চলে গেলি তোমার সারা আমি কিরাম করে থাকবো সেটা ভাই ভাই কোনো কুল কিনারা পাচ্ছি না বেশি ভাবলে মনে অসুখ হয় আচ্ছা এই বুবু তো তোমাকে বাড়ি বয়ে যাচ্ছে তোমার কেমন লাগতেছে বিরাট আনন্দ লাগতেছে জমিদার চাচার ভাবগতি ঠিক বুঝতে পারতেছে নতুন কোন ঝামেলার মধ্যে আবার পড়ে যাবো না তো কিসের ঝামেলা না তোমার বাবজান যদি রাজি না হয় তালি বাবজান রাজি না হইলে আমি বুবুরে কমু 
ও যেন তোমার কাল লাগে সইলে চাই সত্যি যাবি যাবে না কেন তোমরা দাবা খেলা বাবজানকে হারাইছো না বাবজান মানবে না কেন অবশ্যই মানবে তুমি যাও কবে আমার মনে যা হবে না বাবজানকে একলা রাখিয়া আমি কেমন করে যাই তুমি কও তালি না আমার কি হবে তুমি ইসে কলি এবারের গর্দাবায়ে থাকতে পারো থাকবা সেটা কোনোভাবেই সম্ভব না সরকার বাড়ি সাল একটা ইজ্জত আছে না তাহলে অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো পথ নাই আচ্ছা তুমি থাকো আমি চলে যাই বাবজান আবার এদিকে আসতে পারে আর একটু থাকো না একটু বসো সময় আসো আমি আসি আঙ্গুর কঠিন জাদু করিছে সমস্যা নেই তুমি তোমার দিয়ে দাও আমি আমি আধ্যাত্মিক লাইনে চলে যাব কি আর করা যাই আমার আবার কেবলাজানের সাথে সারা রাত ভর তৈলাক্ত জিকির করতে হবে কেবলাজান তৈলাক্ত সবকের মধ্যে কি মাহাত্ম লুকা আছে কেবলাজান তেল হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম জামি জিনিসের মধ্যে একটা ইহার মাহাত্ম অনেক তবে তেল খাওয়ার চেয়ে তেল মত নেই গুণাগুণ খালি মাপ যা জান ঠিক মতো মাপ যায়নি যদি তেল মর্তন করা যায় তাহলে পৃথিবীর অনেক কঠিন কঠিন কর্ম সহজেই হাসিল করে তুমি ইচ্ছা করলে তোমার শ্বশুরকে মর্তন করে দেখতে পারো এটা খুব একটা দামি কথা বলেছেন কেবলা দাম কিন্তু আমার শ্বশুর তো তার বংশীয় কারাল দেয় তেল দিতে কয় তিনি আসতেছেন ক তার তো কালকে আসার কথা আজকে রাত্রে আসবেন না আমার শান্তিটার মধ্যে তিল আপনি গভীর ধ্যানের মধ্যে ছিলাম হঠাৎ তোমার চেহারাটা চোখের সামনে ভাসি উঠল তাই আর ধ্যান করতে পারলাম না তোমার দেখার জন্য মনটা খুব কাকটিস কাকটিস করতেছিল ভালো করেছেন আসলে আপনার সাথে কথা কওয়ার জন্য আমারও কেমন মনের মধ্যে হাসপাশ হাসপাশ করতেছিল আচ্ছা আপনার হাস যে ডিম পারবে এই ডিমের ভিতর কি কোনো কুসুম থাকতে পারে অবশ্যই থাকবি কুসুমটা হীরা তুই কুচ্ছি কি হীরের মধ্যে হীরা পাওয়া যাবে অবশ্যই পাওয়া প্রতি বছর একটা করে ডিম দিবি সাথে থাকতে হীরা আর তার সাথে সোনাকি আচ্ছা ভাই আপনি সত্যি সত্যি ডিমটা আমারে দিবেন তো ইচ্ছে করলে হাঁসটা তোমাকে দিয়ে দিবে পারি কিন্তু তুমি সেটা পালতে পারবা না পালতে পারবো না কে আমাবাসার রাত আসলে ওই হাঁস আসমানে উড়াল দেয় ওই হাঁসের পাও ধরে ওরা যায় আসমানে সত্যি সত্যি আসমানে উড়ে যাবে আমি তিনবার উড়াল দিয়েছি এবার ভাবতেছি তোমাকে সাথে নিবে 
আপনি যা করবেন আমি দাঁতেই রাজি কিন্তু বাবজন চলে আইলে তো বিরাট বড় একটা আউলো জাউলা লাগি যেতে পারে সিডার ব্যবস্থা হবি আমি মারফতি বিদ্যা দিয়ে তাক বশ করব আমি তোমাকে একটা কথা কবে রাইছিলাম সিডে কি এখন কব জি কথি পারেন না মানে কুছিলাম কি তুমি আসলে তুমি আসলে এই যে ভাই আপনি এখানে কি করেন হুম কি উত্তর দেন না কেন মানে হঠাৎ করে একটা কথা মনে পড়ে গেল তো সেটা জানতে আইছিলাম পরে শুনবো না তুই যখন তো না এদের সাথে প্যাসাল পারিস কি জানি আব্বা জানতে পারলি কলম সর্বনাশ হয়ে যাবে রে যা ওকে খাতি দিতে হবে তুমি যাও আমি আসছি তাড়াতাড়ি আসো ভাইজান হ্যাঁ আমি ভাবতেছি তোমার বিয়ের দিনের কথা হাজার হাজার মানুষ আর কি দরকার পড়ছে দুই সেটা ঘোড়া বাঁধা তো আজকে বিয়েটা হতে দে তো তারপরে সব চিন্তা ভাবনা করা যাবে আমি ভাবতেছি ভাবজানের কথা কি যে কয় আর ভাবজান এই কথা শুনে রাজি হয়ে যাবে কিন্তু আমি ভাবতেছি দুলো ভাইজানের কথা সে তো যে কোনো ভালো কামের মধ্যে গিট্টু পাবে তারে এনে আনা যাবে না হুম আচ্ছা এটা কাম করলে কি রাম হয় কিসের কাম না করছিলাম ওগের ওই টিয়ে বক্ষিটার কাছে যদি শুনে নিতাম যে কোনো অঘটন ঘটবে কি না তাহলে কি রাম হয় কদিন সরম একটা সত্যি কথা বলেছো আমি কি আমি যাব না না ভাই তো অনেক হয়ে গেছে এত রাত্রি যাওয়ার কোনো দরকার নেই পরে দেওয়া যাবে না তারপর সব ঠিক করা যাবে খালি তো বিপদ না ওই আব্বা আমার বাড়ির থেকে বের করে দিছে আর নাকি ভাত খাবার দিবি না কে খালি আজালের কথা কয় মারতে মারতে আমার জীবনটা শেষ করে দিছে ইয়াল্লা ভাইজান আমার পেটের মধ্যে কিরম গুরুম গুরুম করতেছে আমি একটু জবের মধ্যে তে আসি হ্যাঁ যা তা তাড়াতাড়ি আসিস হ্যাঁ আসবে নি হাই হাই ও মা ভাইজান এত সাত সকালে কোনে যাচ্ছেন আমার দয়াল সান গুলা দিয়া খাটি দুধের মাটা খাতি চেয়েছে ওই প্রবীর গোসের বাড়ি যাচ্ছে মাটা আনতে আমি কই কি ওই চাচাদার আসার আগে ওনাদের বাড়ি থেকে বিদায় করেন জানালে পরে আবার অন্য করে ঝামেলা হতে পারে সিটার ব্যবস্থা করে ফেলেছি বাড়ি বন্ধ দেওয়া হয়েছে পাগল ঠান্ডা যাবে যাই আমার দেরি হলে মাটা পাওয়া যাবে না চাচাদার আসলে সর্বনাশ হয়ে যাবে ভাইজান যে কি শুরু করেছে কিটা জানে তারপর তোমার বিশ্বাস আনার জন্য তোমাকে কিছু মাঝে যা দেখা দিব এই যে দেখো আমার হাতে কিছু আছে হাতটা 
ভাতটা ভালো করে ধরতে হবে নালে মাঝে যা বোঝা যাবে না এই যে দেখো মাঝে যা বুঝে গেছো নিজের চোখে তো দেখলাম অবিশ্বাসের কি আছে এবার তোমার ওই ঘরের ভিতরে অন্য যেই সোনা দানা আছে সেগুলো নিয়ে আসো আমি ডাবল কইরে দিবানি বড় মাছ ধরতে হলি ছোট মাছ আদার হিসাবে দিতে হয় দেখিস স্বামীকে বলার দরকার নেই পুরুষ মানুষকে সব কথা বলতে নেই পুরুষ মানুষ কি তাদের সব কথা বলে আর একটা কথা সাত দিনের মধ্যে নিজের স্বামী এবং অন্য পুরুষ কাউকে কোনো কিছু বলবা না কারণ বললি সোনার খালি পীর সাবের কে ওই সরকার সাবের জামাইর শুনলাম রাত ভর নাকি তার পীর সাবের গায়ে সরষের তেল ঢলিছে ভালো কথা মনে করাইছিস তো সেই জামাইরই কবানি আর তোর সাথে তো এখন কোনো শত্রুতা নাই কার্তিক মাস থেকে খালি আসতি কার্তিক মাস আসলে তোমার কি হবে সেটা তোরে কথা যাবি না এই আমার আবার একটু শহরে যাচ্ছি শহরে যাতে হবে কা করা ইলিশ মাছ কিনতি বাড়িতে কোটু বাসবি নাকি এই তুই সব কথা জিজ্ঞেস করতে ছিল কি জন্য তো সব কথা জবাব কি আমি দিতে বাধ্য নাই তোরে এখন তো কথাটা কুমাই কই ঘটনাটা কি এক রাতের মধ্যেই কিরাম বদলায় গেল থাক দেখা যাবে না